auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel style Carolo d'avril. Alors comme dit le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil. C'est sur le fil de la culture que nous allons de nouveau vous emmener ce soir. On va parler cinéma tout d'abord avec la sortie de Gravidam, de Brandon Goto, cinéaste tudinien. On parlera littérature pour enfants avec Vanessa Dubinewix, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Et ensuite mode et chansons aux couleurs de Kinshasa avec Moira B et Simon Lee. Entre temps, nous aurons notre chroniqueur Christian Bernard qui nous parlera de ses coups de cœur bédéphiles et nous terminerons par l'agenda culturel de Jackie Druot. Alors une fois n'est pas coutume, notre ami Jean-Claude Hérin ne sera pas aux commandes de l'émission ce soir. Nous le saluons très fort puisque euh, il nous écoute. Donc Jean-Claude m'a signé la périlleuse tâche de mener cette, euh, la conduite de cette émission. Enfin conduite c'est peut-être un bien grand mot, ça dépendra de nos invités. Euh, ceux qui m'ont pas reconnu, je suis Thomas Lyodet, votre chroniqueur cinéma. Et euh, c'est précisément de cinéma que nous allons parler pour commencer, puisque euh, nous avons l'immense plaisir d'accueillir euh, l'équipe de euh, Brandon Goto pour son film Gravidam. Nous avons Brandon, le réalisateur. Nous avons Margot euh, Colarousseau, qui est l'actrice principale du film. Et Thomas Gomré, également acteur principal du film. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre accueil. <rire> Alors, Brandon, on va pas se le faire. Euh, voilà, pas on se connaît depuis quelques années. Oui, oui, on va pas oui. se vous voyez. Euh, <rire> c'est ton deuxième long métrage. C'est exact. Après, l'enfer oui. n'est pas loin. Mm-hmm. On peut dire que celui-ci, la, enfin, la gestation de celui-ci a été plutôt courte, mm-hmm. puisque tu l'as écrit un peu à l'arrache, mm-hmm. euh, tourné en quatre jours, euh, très peu de dialogue. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel il a été fait et Oui, oui, euh, tout à fait. Bah, en fait, après, l'enfer n'est pas loin. Euh, Bon, voilà, j'avais quelques notions de storytelling à rattraper et du coup j'avais écrit et développé un scénario pendant à peu près un an et demi il a été revu, corrigé euh, quelques fois et euh, finalement il n'a pas pu se faire alors que le tournage avait commencé, enfin il n'a pas pu se poursuivre et du coup j'ai accumulé une espèce de frustration artistique et ça m'avait, ça m'avait un peu embêté d'avoir écrit pendant un an et demi quelque chose qui ne s'est pas fait et du coup je me suis dit non, là il faut euh, il, 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 oui, il faut sortir quelque chose mais euh, qui, qui, qui soit de moi évidemment, donc en fait j'ai juste écrit un... Voilà, un synopsis très détaillé et ouais. j'ai voilà j'ai préféré laisser la, la liberté d'improviser aux acteurs parce que c'est voilà c'est au moins c'est eux ils apportent leurs idées leur, leur leur leurs envies de cinéma aussi et du coup voilà et donc nous avons été aussi contraints par le temps de le tourner très rapidement, mais ça a contribué à l'énergie. Euh... Donc c'est un, un voilà. huis clos, hein, on peut dire ça, mmh. c'est, c'est tourné quasiment c'est ça, un huis clos, ouais. quatre jours. Bon, Margot, je sais bien que tu n'aimes pas trop dévoiler l'histoire du, du film, mais est-ce que tu peux, enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, vraiment sans dévoiler trop euh, l'intrigue, le pitch Bah écoute, en gros, c'est euh, un couple qui attend son premier enfant, mais malheureusement, euh, elle va le perdre. Donc en gros, euh, c'est comment euh, le couple va vivre euh, la perte de, de, de leur enfant, du point de vue de, de la mère et du point de vue du père, en fait. Donc le titre référence latine, hein, mm-hmm. donc, c'est pas yes. par hasard que tu as choisi ce titre. Tout à fait, tout à fait. Il euh, y a pas mal de références euh, picturales aussi dans, mm-hmm. dans, dans ce film, hein, tu l'as dit toi-même, tu voulais travailler par strat, c'est ça, par, mm-hmm. par couche comme un, comme un peintre. Oh, euh, oh, 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 mais, écoute, merci, <rire> oui, merci. Il y a une référence à une toile de, de Cheng, mm-hmm. si je prononce oui, bien, ça, oui. euh, dans Angoisse. Mm-hmm. Tu oui. peux peut-être nous en parler. Euh, en fait, mais oui, bah en fait, cette peinture m'avait, enfin, euh, totalement fasciné, même si elle est très noire. Hein, mais bon, voilà, mon, mon cinéma étant euh, assez noir, donc voilà. Je... Une rebis sur son, oui, mais, sur mais, son mais voilà, c'est, agneau, c'est qui, ça, qui, qui est, pleure son agneau, quoi, et finalement, ça résume totalement le film. Mais après, c'est vrai que voilà, euh, je suis tombé sur cette peinture et puis sur d'autres, et j'avais vraiment envie de composer, de mettre en forme le film. Bon, c'est un peu prétentieux, mais tel un peintre, enfin, vraiment quelque chose de très carré, très pictural. Apparemment, ça a fait de l'effet sur les oui. spectateurs qui l'ont vu, donc c'est, c'est super. Images très soignées sont très soignées aussi. Thank you. Ça a demandé beaucoup de travail de post-prod mmh. ou pas Même spécial. pas, même pas. En fait, je me casse pas trop la tête avec les éclairages. Je, je, moi, vraiment, je, je définis une source pour que l'éclairage soit vraiment naturaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'éclaire pas. Mais voilà, la, la mise en scène est soignée en termes de lumière sur le plateau. Uh-huh. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire, très honnêtement, en post-production. Ouais. Margot, tu as dit que c'est un film qui a été, enfin, le tournage a été un peu euh, stressant, un peu, euh, euh, comment dire, très prenant, <rire> très, ben, très intense, aussi. intense surtout ouais. parce qu'on a tourné ça en quatre jours, mais donc euh, c'était des journées, des longues journées très très intenses, et donc euh, disons qu'émotionnellement, 
c'était assez, assez difficile. C'était prenant. C'était, bah, c'est ce que, oui, c'est le cas de le dire, assez prenant. Hein. <rire> Thomas peut, peut le confirmer. Euh, non, non, c'est, ouais, non, super intense. Thomas, ça te change des compositions théâtrales traditionnelles ah, Effectivement, c'est un tout autre rythme de travail, et surtout avec Brandon. Hein. Bon, euh, Brandon <rire> débarque, te lance une rame, et tu et la chopes, et tu montes comment... dans son bateau, et tu rames. Comment et il voilà. fonctionne, en fait Comment il explique en quelques mots Comment il te donne des directives Il euh, n'y euh... a pas vraiment de... Fin, pas vraiment de directive à mon sens, c'est très spontané, c'est ben, voilà, on va tourner cette scène-là, mmh. il se passe ça, débrouillez-vous. Et faites, en, faites avec. En, voilà, mm-hmm. faites avec. Mm-hmm. Et, et vous avez c'est, le contexte c'est au, 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 de, voilà, de... On a le contexte, oui, bon, voilà, ils sont dans la cuisine, ils mm-hmm. discutent, euh, voilà, monsieur euh, voilà, est plutôt engageant, <rire> madame ne veut pas, et donc, <rire> voilà, on a, on a, à partir du moment où il nous donne les intentions des personnages, ouais. et après c'est à nous de nous débrouiller avec ça, quoi. Et effectivement, c'était très, très, très intense. <rire> et qu'est-ce qui euh... est différent, justement, de fonctionner de cette façon-là par rapport au théâtre, par rapport à ce que tu fais bah, Au théâtre, en général, on a trois, quatre mois de préparation pour mm-hmm. jouer une pièce. Et euh, on fait tout d'un trait. Euh, en une fois, mais, mais c'est maîtrisé. On, on se laisse aller, on se lâche en tant que comédien sur scène, mais c'est très maîtrisé. Au cinéma, c'est très maîtrisé aussi, mais d'une autre façon. Là, c'est euh, on te jette dans le bain et on voit ce qui se passe. Il n'y a pas le spectateur de l'autre côté. Il n'y a euh... pas le spectateur et ça, c'est un, un retour, retour que que j'avais pas eu sur le sur le tournage. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est qu'en faisant ça en huis clos, on était entre nous, mmh. on avait une ambiance, bon, on avait l'ambiance du film. Il y avait l'ambiance aussi du tournage un peu plus détendu, oui. mais euh, c'est très focus, très concentré et il n'y a jamais que l'énergie de l'équipe présente. Il n'y a pas l'énergie en plus du public. Et c'est ça la grosse différence avec le théâtre, c'est que le théâtre, on a le public devant nous, avec nous, mmh, mmh. et là non, on a le public plus tard et on est parmi le public. Et le résultat mmh. était surprenant, tu as été toi-même euh, surpris. De... <rire> oui, oui, j'ai, j'ai été très, très, très j'ai, j'ai été surpris, et... Et j'étais surprenant aussi, il faut savoir. Ça, c'est, c'est le cas parlé. de le dire. Le film a été présenté au caméo donc, de Tamine récemment. Euh, il est disponible en DVD, tu nous en parleras après, oui. comment on peut le, se, se le procurer. Euh, il y a une scène quand même assez particulière, toi, dans le <rire> film âme sensible s'abstenir. Il faut quand même préciser que c'est interdit au moins de 16 ans, si je me trompe pas. Oh, oui, oui, c'est, 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 c'est ça, ça n'est pas conseillé aux enfants. Comme on est sur une heure de grande écoute, on ne va pas donner trop de détails. Il <rire> faut mettre des bouchons aux enfants qui nous écoutent. Euh, donc, place à l'improvisation, on l'a dit. Et euh, Brandon, tu as ajouté mmh. un plan en fin de film pour, oui, oui. Intégrer, pour faire intégrer ce film dans mmh. un festival. Tu, as, tu en avais parlé. Un, un plan assez court, mais qui permettait de, d'atteindre ah, la oui, durée euh... souhaitée. Pour, ah oui, 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 oui <rire> les, les séquences de fin. Oui, oui, ouais, bon, ça, ouais. c'est, c'est un peu anecdotique, mais en fait, on, on souhaitait soumettre le film à Gérard Ney. Bon, il n'a ouais. pas été pris finalement. Mais euh, et en gros, il fallait que le film minimum dure 1h15. Donc en fait, j'ai, j'ai mis des plans euh, voilà, assez anecdotiques en fin de film. Enfin, pas le générique, enfin, enfin pas le bêtisier ouais, qu'on ouais. voit dans les génériques de fin de film, mais vraiment des plans assez mystérieux. Mais bon, voilà, que clairement, il n'apporte pas pas grand-chose au film, si ce n'est que clôturer l'ambiance. Et le film est sélectionné dans un autre oui. festival, Margot Tu as une euh, oui, sélection, au... une interprétation au Rennes Movie Awards à Reims, à Reims, à Reims, pardon, à Reims. Non, à Reims, euh, ben le 7 mai, on y va le 7 mai. Ah oui, carrément. Ouais, parce que j'ai été, euh, enfin, nominée dans la catégorie meilleure actrice euh, oui. pour le film justement, donc. Euh... C'est pas une première. Tu as déjà quand même récolté pas mal de prix ouais. avec. Euh... Donc l'enfer n'est pas loin, qui était mm-hmm. le premier long métrage de Brandon, qui a été tourné il y a deux ans, c'est ça si je me trompe Il y a, il y a deux ans. Oui, oui, il y a deux, deux ans. Deux, oui, deux ans. Euh, vous avez quand même raflé toute une série de prix. Euh, mm-hmm. Combien maintenant vous êtes à Oh ben on en avait eu 37. 37, 37 prix. Oui. Du coup, ça, ça nous a motivé pour la suite, c'est, c'est sûr. Bah, c'est Mais il ne faut pas se reposer sur les que Quand tu reçois une, une récompense mm. comme ça, uh-huh. bah, c'est, c'est quand même un, une reconnaissance pour le travail fourni, je veux dire, par tout le ouais, monde, ouais. par toute l'équipe, donc, euh, donc ça, ça motive à, à continuer, à mieux faire même. Donc ça vous a donné vraiment le, le boost pour, euh, pour le deuxième ici, même s'il était un peu imprévu euh, Mais en fait, justement, ouais, moi perso, ça m'a rendu plus, plus difficile en fait, un peu plus compliqué à vivre sur la plateforme, enfin, je ne suis pas un tyran, mais c'est vrai ouais. que, je, enfin pas que je n'étais pas avant, mais j'ai, j'ai attrapé une certaine exigence, parce que je me suis ouais. dit, mais mince, euh, si j'entre dans le jeu comme ça, avec autant de prix, bon encore une fois, c'est, 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 je ne dis pas ça prétentieusement, mais, mais on se dit, mais mince, il ne faut, il faut absolument pas faire moins bien après. Quoi. Tu veux rester, voilà. Dans, voilà dans, d'où euh, justement cette idée de frustration qu'il fallait enfin voilà il fallait quelque chose d'assez euh, uh-huh. 
artistique, quoi. Vraiment, c'était le but, quoi. Bah, et puis même le, le fait que le prix, euh, que le prix, que le film ait mmh. eu pas mal de récompenses, on avait un peu cette cette pression pour le, mmh. le, le nouveau film, en fait. On se dit comment on peut faire aussi bien Est-ce qu'on peut faire oui. mieux oui. Que, que ça Donc, on avait quand même certaines pressions. Euh, Alors, on en avait déjà parlé entre mmh. nous. Moi, je, je yes. dis, je suis toujours sincère quand je dis, euh, j'ai okay, préféré okay. celui-ci au premier, même si okay. le premier non, était non, non, très je, bien. Il y avait au moins certaines petites longueurs. Non, 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 mais clairement, clairement, déjà clairement. Mais dans celui-ci, je trouve le, le format est impeccable. Mmh. Il, y a, il y a un soin vraiment terrible dans, dans tout, hein, dans, 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 dans l'image, genre. dans le son, dans, dans le jeu, évidemment. Vous êtes un peu Brandon et, Mar- mmh. et Margot, les, les Bonnie and Clyde du cinéma à Charleroi. <rire> oh, <mais. rire> euh, bon, la comparaison un peu, est un peu forte, mais vous êtes, euh, on va dire, un peu en marge. Dans, vous n'êtes pas mmh. dans le système classique. Vous avez c'est votre certain. boîte de production Deep mmh. Films. Euh, vous faites vos films mmh. vous-même. Euh, Ce n'est pas un peu compliqué, justement, non, d'arriver, mmh. euh, enfin, d'essayer de se démarquer dans, oui. dans ce genre de, dans ce contexte-là Oui, bah, évidemment, bah, c'est très compliqué de, bah, de s'autoproduire, parce qu'évidemment, on, on avoisine vite des coûts très élevés. Après, très honnêtement, finalement, avec le recul, je me dis, si on avait été financé ou qu'on avait d'autres institutions qui nous sponsorisent, est-ce qu'on aurait pu faire un film aussi libre dans, dans ce sens-là quoi Du coup, finalement, moi, je suis... Je suis très content pour l'instant, vraiment, de, de cette liberté, ouais. euh, même si, voilà, il y a des pas limites de, de budget, quoi. Euh, voilà, pas, pas de contraintes. Esthétique euh, ou... Euh, euh, voilà, on, on fait ce qu'on veut, si, quoi, Peut-être que si on avait fait dans le système, certaines scènes de films, oh, on aurait dû être coupées, carrément. parce que pour eux, déjà ça ne va forme, pas, et donc... Euh, et ça, ça, ça voilà, aurait été dommage. Il aurait été dommage. On ne va pas dévoiler la fameuse séquence, on invite les spectateurs à se procurer le film, donc Ravidam, comment ils peuvent le trouver, en fait Ils vous contactent directement, ils vous contactent... Oui, en fait, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, pas compliqué, c'est vrai qu'à la base, les DVD étaient prévus pour la projection que nous avions organisée. Après, on, on pensait que le, le stock se serait écoulé. Finalement, il en reste encore quelques-uns. Donc, oui, le, les gens peuvent nous contacter via Instagram ou Facebook éventuellement. Et s'il en reste, euh, ils, auront, voilà, ils pourront en, en commander un euh, aisément. Donc, une page mmh. Facebook Gravidam le film, si je me trompe euh, pas. En fait, c'est. Euh... Sur Facebook, oui, c'est Gravidam le, le film. film. Ah oui, sur Facebook, pardon. Mmh. Oui, je... Ou oui, oui. Euh, Deep Dreams. Ou Deep Dreams Films, oui, Dreams c'est film. ça, oui. Ok. Donc, euh, c'est, c'est trouvable, c'est trouvable. Alors, production locale, vous avez de, d'autres projets, Thomas Je sais pas, des projets cinéma ou... Euh, pas t- non Pas vraiment, non. Mais je, je, j'attends <rire> la spontanéité de Brandon. Et on fait un film <rire> Oui, aussi, et hein. c'est parti. Ressuscito, <rire> peut-être, après <rire> Gravide. Ressuscito. <rire> ah, bon, en tout cas, personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup retravailler avec Thomas. Bon, j'espère que ça se fera, parce qu'on sait comment ça va là-dedans, mais... Oh, ça se fera. Toujours les aléas des, des agendas, des plannings, mais... mm-hmm. des rôles aussi, forcément. Quelque chose bah, euh, ici, de... bah, Brandon mm-hmm. était venu en fait me proposer pour un, un autre rôle dans un autre ah, film. Oui, oui, oui. Je me disais, ah oh, oui, enfin, en, en général, tout ce qui est dinguerie, un petit peu, enfin, voilà, le oui. truc bizarre, c'est, c'est mon truc. Et euh, finalement, il me dit, ah oh, non, finalement, je change mes plans, c'est un autre film, et il me propose Gravidam. Et moi, tout ce que j'ai dit, je dis, oui, mais je pourrais quand même faire des trucs de dingue dedans. Il me dit, oui, bah, 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 on y va. <rire> Tu nous as bien surpris hein, dans le film. Et on peut peut-être citer les autres, euh, mm-hmm. bah, les autres per- personnes mm-hmm. qui ont participé à ce film. Oh, oui, oui, tout à fait. As... Euh, bah alors, euh, oui, bah, donc il y avait le, le personnage de la mère incarné par euh, Annick Cornette, oui, euh, oui. au son Antoine Ligas et euh, maquillage assistante à la réalisation, c'était euh, Alison euh, Kangeline, son pseudo. En Très important le maquillage mais, dans oh, le film, et les, les prothèses aussi. <rire> effectivement, effectivement. Et euh, oui, non. Mais et, et, oui, et que le et, et Vivian Oda qui, qui, du Vivian, coup, euh, ah oui, voilà. qui il fait aussi une petite apparition. Donc, oui. qui est le responsable du caméo. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Vous avez tourné aussi une séquence. Oui, c'est dans, ça, dans, 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 dans un caméo. des recoins du caméo. Ah, c'est assez marrant, parce que ici, on est mm-hmm. vraiment à deux rues où tu avais tourné un Batman, mm-hmm. je me souviens, il y a quelques années. Je crois ouais. que c'est même la première fois qu'on mm-hmm. s'était rencontrés. Euh, oui, pense, toi et je moi, pense, oui, c'était la pense. première fois, oui. Mm-hmm. Et euh, on m'avait dit, il oui, y a un type qui fait un Batman à Charleroi, <rire> mais c'est quoi cette histoire <rire> <rire> contre toute attente. Euh, oui. Mais ça, voilà, c'est une affaire quand même. Ah oui, oui, bah oui. Bah. Après, c'est, c'est vrai que, un peu malgré moi, je, je, je me dis, mais mince, pourquoi tout le monde retient cette, cette période mais, mais après, voilà, c'était ouais, de l'amusement. Ouais. Voilà, il fallait toucher à des trucs qu'on aimait ouais. pour mieux s'exercer pour plus tard. Ouais, mais c'est, c'est vrai bon que, exercice. malgré moi, c'est, c'est resté dans les esprits, euh. <rire> malheureusement. <rire> mais bon. Eh bien, on va terminer donc notre première partie de cette émission. On va marquer une petite pause et voilà, on se retrouve tout de suite après. Juste pour vous.